നിന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ സമീപത്തേക്ക് ഓരോ വർഷങ്ങൾ തോറും ഓരോ ബലിപെരുന്നാളുകളും കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ഇത് റബ്ബിന്റെ പരീക്ഷണമാണ് ആ ഒരു പരീക്ഷണമാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ കേരളക്കാർ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വടക്കൻ ജില്ലകളിലെല്ലാം എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് വല്ലാത്ത മോശമാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ശക്തമാകുന്ന പേമാരിക്ക് പുറമെ തന്നെ ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് മണ്ണിൽ ചുമ്പയ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അതിലൂടെ ഒരുപാട് നൂറുകണക്കാണ് ആളുകളുടെ ജീവനാണ് ഇതുവരേക്കും പൊളിഞ്ഞു പോയത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഓരോ സഹോദരന്മാരും നിറകണ്ണുകളോടെയാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഓരോ വാർത്തകളും ലോകത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് കാരണം എന്താ ഈ ഒരു സമയത്ത് പോലെ വയനാട് ജില്ലയിൽ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ കവളപ്പാറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ പോലും അറുപത്തി ആറോളം ആളുകൾ മണ്ണിനടിയിൽ കിടക്കുന്ന വാർത്തയാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മഴയെല്ലാം ഇങ്ങനെ മാറിപ്പോ എന്നിരുന്നാൽ പോലും അവിടെയുള്ള സമീപവാസികൾ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് കാണാം അറുപത്താറോളം ആളുകൾ ഇപ്പോൾ പോലും ഈ മണ്ണിനടിയിൽ കിടക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അതിൽ അവരെ പറയുകയാണ് നല്ലതുപോലെ വ്യക്തമായ അവിടെ താമസിച്ച ഒരാളാണ് പറയുന്നത് ആ മനുഷ്യനോട് റിപ്പോർട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ താമസിച്ച ആളാണ് മുപ്പതോളം കുടുംബങ്ങൾ താമസ സ്ഥലമാണ് ഇത് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശക്തമാകുന്ന പരീക്ഷണം എന്നാണ് വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിലൂടെ കുടുംബക്കാരൻ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുകയാണ് ആ സഹോദരനോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇപ്പോൾ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ നിറകന്നുകളോട് നെഞ്ചിൽ കൈ വെച്ചടിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് എനിക്കെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നാണ് വളരെ കരളേൽപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ കണ്ടുവരുന്നത് ആ മനുഷ്യൻ പൊട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു എന്റെ അധ്വാനം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പോട്ടെ എന്റെ ഭാര്യ ഇവിടെ നിറയാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്റെ മക്കൾ ഇവിടെ നിറയാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്റെ കുടുംബക്കാർ എവിടെയാണോ എനിക്കറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവനാണ് ഞാൻ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിറകന്നവർ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന് അവിടെ നിന്ന് കരയുന്ന കാഴ്ചയാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഞാനും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോഴാണ് വേറെ ഒരു സഹോദരൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നു ഇവിടത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വെള്ളമില്ല നീങ്ങിപ്പോയിരിക്കുകയാണ് എന്നിരുന്നാലും എന്റെ നിഗമനം ഞാൻ പറയുന്നതല്ല എന്റെ ഉറപ്പ് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ കാണുന്ന മണ്ണിനടിയിൽ അറുപത്താറോളം ഇതാ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് അവരെല്ലാം മൃതശരീരങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അതിൽ അറുപത്താറ് ആളുകളിൽ മുപ്പത്തി രണ്ടോളം പിഞ്ചു കുട്ടികളും ഈ മണ്ണിനടിയിൽ കിടപ്പുണ്ടെന്ന് സങ്കടത്തോട് കൂടി പ്രയാസത്തോട് കൂടി ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന് ഈ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുമ്പോ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് മനുഷ്യന്മാരെല്ലാം വിവാദക്കാരം ഒത്തിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് ഈ സമയത്ത് വൈരാഗ്യമില്ല ഒരു ദേഷ്യവുമില്ല ഒരു സംഘടന പ്രശ്നങ്ങളുമില്ല ജാതി മത വർഗവർണ്ണ ഭേദമെന്ന എല്ലാ ആളുകളും കൈകോർത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് ഇങ്ങനെ റബ്ബിന്റെ ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്ത പ്രിയമുള്ളവരെ ജാതികളുടെ തമ്മിൽ ഒരിക്കൽ പോലും തമ്മിലടിക്കല്ലേ സംഘടനയുടെ പേരിൽ ഒരിക്കൽ പോലും നിങ്ങൾ തമ്മിലടിക്കല്ലേ ജാതി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പോലും ആളുകൾ എങ്ങനെ പരസ്പരം നിങ്ങൾ കൊന്നൊടുക്കരുതേ ഇത് റബ്ബിന്റെ പരീക്ഷണമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വടക്കൻ ജില്ലയുടെ അവസ്ഥ എന്താ പ്രിയമുള്ളവരെ എല്ലാ ആളുകളും ഒറ്റക്കെട്ടാണ് എല്ലാവരും കൈകോത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം ആളുകളാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നത് മൂവായിരത്തോളം കുടുംബങ്ങളാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ റബ്ബത്താൽ ശക്തമാകുന്ന പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് 
ഉണ്ടായി ഇതാ ഒളിച്ചു പോയത് കൂടാതെ കൂടി വരുന്ന ഒരുപാട് നാശങ്ങളാണ് റബ്ബദാല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയെങ്കിലും പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഒരു ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലവും ഇതേപോലെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ തരണം ചെയ്ത ആളുകളല്ലേ എന്നാൽ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ ഇപ്പോഴും റബ്ബിന്റെ ശക്തമാകുന്ന പരീക്ഷണം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് എന്താണ് ആ പാഠം മഹാനായ ഹൈലുള്ളാഹി ഇബ്രാഹി നബി അലൈ സലാത്ത് വസ്സലാം നല്ല തേഗോജ്വലമാകുന്ന പ്രൗഢഗംഭീരമാകുന്ന ജീവിതം കാഴ്ചവെച്ചത് പരീക്ഷണത്തിന്റെ കലമ